আসসালামু আলাইকুম আমি সুমাই আপনাদের সবাইকে সুমাইয়া কিচেন রেসিপি থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের জন্য করে দেখাবো একটি মজাদার ঝটপট নুডলসের রেসিপি আর এই রেসিপিটা আপনারা খুব সহজেই বাসায় করে নিতে পারবেন এর জন্য প্রয়োজন হবে জাস্ট পাঁচ ছয়টি সবজি আর আমি এখানে সম্পূর্ণ রান্নাটা পেঁয়াজ ছাড়া করেছি আমি এখানে পেঁয়াজের পাতাটা দিয়েই এই নুডলসটা রান্না করেছি এই এই জন্য এই নুডলসটা খুবই স্পেশাল আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং বাচ্চারাও খুবই লাইক করে এই নুডলসটা তো চলুন আমরা এই নুডলসটার জন্য কি কি নিয়েছি তা দেখে নিই আমি এখানে পেঁয়াজের পাতাটা ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি আমি চিকেন নাগেটটা ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি এবং এটা হালাল চিকেন নাগেট আপনারা যখন কিনবেন সেটা দেখে নেবেন আর তার সাথে আমি এখানে গাজরগুলো ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি এটা স্পেশাল একটি পটেটো ক্রিসপি একটি বল এই বলটা আমি আমার বাসায় হাতে তৈরি করে নিয়েছি নেক্সট আমি রেসিপিটা দিব এখানে আমি টমেটো নিয়েছি একটি যারা ঝটপট রান্না করতে চান এবং নুডলসটার ব্যাপারে আপনার এই নুডলসটা আগে সেদ্ধ করে নিয়ে বক্সে রেখে দিতে পারেন তো আমার এই নুডলসটা আমি আগে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম এটা এখন ফ্রিজ থেকে নামিয়ে আমি জাস্ট রান্না করে নেব আমি এখানে প্রায় আধা কাপ পরিমাণে তেল নিয়ে নেব খাবারের তেল আপনারা এখানে অলিভ অয়েল ইউজ করতে পারেন আমি এখানে সোয়াবিন তেলটা ইউজ করেছি আর তার সাথে যা লাগবে তা হলো দুটো ডিম আর আমি কাঁচামরিচের টুকরো আগিয়ে দেখেছিলাম সেটা আমি চার পাঁচটা ঝাল কাঁচামরিচ টুকরো করে নিয়েছি এখন আমি একটি প্যান চুলোতে দিয়ে দিলাম এবং প্যানটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে আধা কাপ পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে ছোট ছোট করে রসুনের টুকরো করে নিয়েছিলাম সেগুলো তেলে ছেড়ে দিয়েছে এবং সেগুলো ভাজা হয়ে গেলে এখন একে একে ডিম দিয়ে দিচ্ছি ডিমগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে ভেজে নেব ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে আমি এর ভেতরে এখন চিকেন নাগেটটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই এই পর্যায়ে যদি দেখেন যে তেলটা কম হয়ে গেছে চিকেন নাগেট ভাজার জন্য তাহলে একটু বেশি পরিমাণে তেল এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন
যখন চিকেন নাগারটা হয়ে যাবে এখন আমি এই আমার সেই পটেটো বলগুলো এখানে ছেড়ে দিচ্ছি পটেটো বলটাও তেলে ভাজতে হবে তাই এখনই আমি এটা ছেড়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে ভেজে নেব আমি এক এক করে পেঁয়াজ পাতা এবং যা যা সবজি আমি নিয়েছি এখানে গাজর কুচি আর কাঁচামরিচ আর যা যা সবজি আপনি এখানে দিতে চান সবগুলো এখন এই তেলের ভেতরে দিয়ে দেবেন তো আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে ভেজে নেব আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি এর ভেতরে নুরুসের মশলাটা ইউজ করেছি আপনাদের বাসায় যদি এটা না থাকে তাহলে লবণও ইউজ করে নিতে পারবেন এবং জাস্ট একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবেন তো আমি নুডলসগুলি ছেড়ে দিচ্ছি দেখুন এটা ফ্রিজে ছিল বলে নুডলসগুলো ঝরঝরা হয়ে গেছে এটা এক একটা একটার গায়ে লেগে থাকেনি তো এই টিপসটা আপনারা ফলো করলে আপনাদের নুডলসটা সম্পূর্ণ চাইনিজের মতোই হবে আশা করছি তো আমি এগুলো ভালোভাবে দিয়ে দিলাম এবং নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি
সসটা হয়ে গেছে আমি এর ভেতরে এখন জাস্ট সয়া সস আর ওয়েস্টার সসটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব এবং কিছুক্ষণ পর নামিয়ে ফেলব আপনারা চাইলে এখানে গোলমরিচও দিতে পারেন আমি আমার মরিচটা ঝালছিল বলে আমি এখন গোলমরিচটা অ্যাড করছি না আমার রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ